Je m'intéresse à la violence politique. Il y a tout un ensemble de politiques qui sont considérées par les États et par les spécialistes comme étant les politiques qu'il faut employer, mais qui en fait sont ce que j'appelle des politiques punitives, puisqu'il s'agit en vérité de punir les pauvres d'être les pauvres. Ces politiques, il y a quelque chose de très étonnant, puisqu'elles ne fonctionnent pas. Et elles ont comme principal résultat de s'assurer que les pauvres continuent à être pauvres, puisque dès qu'ils améliorent leur situation, tchac, on coupe l'aide. Pourquoi est-ce qu'on adopte ces politiques et pourquoi est-ce que tant de gens sont évi très évidemment euh, convaincus que c'est rationnel et que c'est la bonne chose à faire C'est quand même étonnant. Alors, euh, bon, ben, ma réponse, c'est que c'est justement parce qu'elles sont punitives qu'on les choisit. Parce qu'elles sont une forme de violence détournée. Une forme de détourner notre propre violence vers d'autres, qui sont les pauvres. Et c'est justement parce qu'ils sont dans sans défense qu'on détourne notre violence contre eux. On vit dans une société qui est caractérisée par l'idée d'indépendance morale, d'autonomie morale absolue. Donc chacun est responsable de tout ce, à, ce qui lui arrive. Or c'est manifestement faux aussi, mais ça c'est notre idéal. Et donc euh, on caractérise les pauvres comme étant par définition responsables de leur, de, de leur situation. Et donc on essaie de s'efforcer de le rendre vrai justement en faisant toutes ces politiques qui visent à les rendre responsables de ce dont ils sont bien sûr responsable, mais pas plus que tous les autres, et même moins, puisqu'on est tous responsables. C'est ça l'essentiel. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que, à l'occasion d'expériences de fragilité et de vulnérabilité que personne n'a cherché, car personne ne cherche à être pauvre, malade, donc dans le fond, ces expériences peuvent révéler le, le cœur de l'humain, une sorte de de profondeur de l'humain, mais pas de manière euh, euh, automatique. Le travail de, de chercheur universitaire doit apprendre la, la manière délicate, une sorte d'épistémologie euh, délicate de, de la connaissance, de la fragilité, de la vulnérabilité et, et de la pauvreté. Comment bien en parler sans projeter de l'extérieur un discours qui serait irrespectueux pour ceux qui, qui vivent la gravité des, des situations. Donc c'est une sorte de, de on pourrait dire, euh, d'épistémologie du respect, dans le fond, que, que nous apprend le, le Père Joseph et auquel j'essaye de me, de me conformer. Marcel Mauss est considéré comme le fondateur de l'ethnologie scientifique française et surtout comme l'auteur en 1924 d'un texte qui s'appelle « Essai sur le don ». Et il y a bien sûr des harmoniques entre ce texte de Mauss et toute l'action d'ATD Carmonde. Et parce que c'est assez fascinant, comment est-ce que cet abbé, qui n'a pas fait de grandes études, comment est-ce qu'il retrouve fondamentalement les leçons qu'on peut tirer de l'essai sur le don de Marcel Mauss. Et c'est sur le don qui rassemble tout le savoir ethnologique de son époque, pour arriver à la conclusion que les sociétés premières ne reposent pas sur le, le troc, ne reposent pas sur le contrat. C'est important, c'est parce qu'on parle toujours du contrat social. Non, ce n'est pas un contrat. Elles reposent sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Si celui qui reçoit ne peut pas rendre plus tard davantage que ce qu'il a reçu, alors il tombe sous la domination du donateur. Et ça peut le conduire jusqu'au suicide, jusqu'à la mort, parce qu'on on ne peut pas tenir la face dans, 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 les, dans les systèmes d'échange. Voilà. Et symétriquement, ce que découvre Wrezinski dans son expérience auprès des plus démunis, et qui est, qui est révolutionnaire à des égards, c'est que le plus important pour les plus pauvres, ce n'est pas de recevoir, ce qui est une position humiliante. Il essaie de transformer les plus démunis en donateurs. C'est-à-dire il veut d'abord faire reconnaître bien sûr, leur capacité de sujet humain, mais le fait qu'ils ont quelque chose à donner. Ils ont déjà à donner le témoignage de ce que c'est que l'extrême vulnérabilité par rapport à l'humanité. Qu'est-ce que c'est que de se retrouver dans une situation dans laquelle l'humanité même est déniée, et l'humanité même est déniée à travers l'interdiction de donner. Mmh.